Ja, ich darf euch da heute unseren 1250er GS Umbau vorstellen. Da fangen wir an mit, mit dem Windschädel. Es handelt sich hier um einen Z-Technik-Windschädel aus Polycarbonat mit Oberflächenbeschichtung. Z-Technik baut grundsätzlich sehr große Windschilder. Da sieht man zum Beispiel schon, wenn das Windschädel da jetzt dran ist, dass das da ziemlich wackelt. Da gibt es bei uns einen Windschildverstärker. Wenn man den da festmacht, ich habe den jetzt extra locker geschraubt gehabt, jetzt ist das Windschädel da fest. Dann haben wir einen Nabihalter dran, wo man ein bmw nabi drauf bauen kann oder ein Garmin mit einem Adapter, weil das ein bisschen anderes Lochbild hat, sogar das TomTom drauf bauen. Dann haben wir eine Displayfolie drauf, wo man nicht gleich jeden Finger tappen sieht. Da haben wir dann verbaut eine Lenkerhöhung von 40 mm, gibt es in 25 und in 15 mm, da jetzt wie gesagt 40 mm. Eine Spiegelverbreiterung verbaut, die den Spiegel weiter nach außen setzt und höher. Aufsätze für unsere Handprotektoren, die was mehr Windschutz bieten, weil, weil das, das schmale Originalteil gibt es natürlich auch in zwei verschiedenen Farben, in klar und getönt, wie es jeweils besser zum Motorrad passt. Dann Verkleidungssturzbügel und, und Motorsturzbügel, die was man aber auch beide getrennt montieren kann. Entweder nur Verkleidungs- oder nur Motorstützbild. Da haben wir verbaut für die ganzen Rahmenöffnungen, Abdeckungen, die es in verschiedenen Farben gibt. Schwarz eloxiert oder Silber eloxiert. Dann haben wir hier Bremshebelvergrößerung, um den Bremshebel einfacher zu erreichen, weil man oft mit den Enduro-Stiefel den kleinen Bremshebel schlecht erwischt. Dann haben wir an dem Motorrad dran keine Vario-Koffer, sondern Aluminium-Koffer. Der Vorteil von denen ist, dass die von oben zum Aufmachen sind, nicht wie die Vario-Koffer, wo man so aufklappt, dass dann oft alles rausfällt. Wir haben natürlich auch dafür Innentaschen, die muss von oben zum Einschulen sind. Da sieht man, wenn wir den Koffer runter machen, den Remus-Auspuff. Der Remus 8 heißt. Warum heißt der Remus 8? Weil er von hinten ausschaut wie ein Achter. Top Case auf der anderen Seite, Seitenkoffer. Dann gehen wir da vier. Auch wieder die Abdeckungen. Eine Schalthebelvergrößerung haben wir dran, weil viele Jahre bei mit den gerade Enduro-Stiefeln nicht am Schalthebel hinkommen. Dann haben wir einen Tankrucksack. Der ist von 16 bis 23 Liter zum Auszügen, das können wir einmal kurz zeigen. Viele Kunden sagen dann auch immer wieder, ja, ein Kimi nicht mehr zum Tankdeckel hin, ist aber ganz einfach. Der hat da einen Glättverschluss, den mache ich da auf und lege mir da ohne und kann problemlos tanken. Aber wieder damit, Glättverschluss festgemacht, passt, geht es weiter. Eine Seitenständervergrößerung haben wir dran. Die rote Linie, wie wir gerade schon gesagt haben, von vorn bis hinten zum Sitz, haben wir auch in die Felgenrand Aufkleber drin, dass das ein bisschen auflockert. Wenn man vorne reinschaut, hier ein Kühlergitter drin, schützt vor Steinschlägen und so weiter. Wir haben auch eine dementsprechend eine Huppe drin, da ist wo es auch ein Lastungfahrer hört. Weitere Details ist am besten, wenn man dann genau im Internet anschaut auf unserer Homepage.